ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟು ಸೈಕೋ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರತಾವಾದಿಗಳೇನು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸೈಕೋ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣವಾದಿಗಳು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹೌ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹಿಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಸೊ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೈ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬೈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೋವಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಏಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಯಾಸ್ ಎ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ that many great revolutionary changes have taken place in the field of education teachers social workers psychologists politicians educationists and psychoanalysts of all countries agree that the foundation of education should be psychological they all are agree to this concept more important in education there should be psychology there should be psychology suppose you foundation you found the education there must be psychology is there because they told that the foundation of education should be psychological famous psychology studied published so many books adolescence they are the result of research navade arrangements of the being made for the proper education of children proper education of the children in america england russia india abroad we have to make efforts to visualize the true the good and bad beautiful thought education it <coughs> it is the duty of every psychologist to make efforts for the development of the education and only then shall be able to give uh, concrete safe to the outpedia world peace 
now let us try to discuss the merits of education based on the psychological foundation so here we know dream of creating a costless and classless society we want to create costless and classless society wherein a man would love man and not hate him so in order to gain this end it is essential to take the assistance of psychology in fulfilling the object of education in fulfilling the object of education and thus we shall be able to spread a new light in the world it is a happy sign that psychology is gaining an important place in education so now education includes the following some of the characteristics so psychology helps to the e modern education on the way of that characters first one we know identity between the aim of the teacher and taught there must be aim aim what are the aim identifying the teacher and student with the help of psychology so the process of learning learning here learning is nothing but education you think learning is a education the process of learning goes in throughout the life of living being and so the teacher himself is a student before a child and gains various types of knowledge while he teaches him as a result of it he goes in improving the method of teaching with the process of time thus naturally the aims of teacher and the taught have an identity modern education consists of the elements of psychology science and public welfare mr bege has said that the aim of education is to create successful citizen so that he may take over his own responsibility he may control his desires if they go against the interest of the others and he must give up the fulfillment of the desires if if social welfare is not possible with them thus modern education takes care of the welfare of the individual as well as the society really speaking it is a logical to the interest of one depends upon the others this is the identity between the aim of the teacher and taught so next importance of ideal environment so here ideal environment must be there so there was a time when the development of a man was considered to be based on heredity but now it is taken for granted that the development of the man is the sum total of heredity and environment thus the teacher must have the knowledge of the basic principles of the heredity as well as the property of in environment property of the environment if heredity is the seed in the environment it is the manure which helps the growth of the plant of personality growth of the plant of personality the influence of environment continues for the whole life psychologists are the opinion that the students should live in an ideal environment maclever and pace say the organism itself is the life structure is is the product of past life and past environment environment is a presental form the beginning of the life even the gum cells so another one is suitable education must be there suitable education must be there means the students are psychologically examined in education students are psychologically examined in education to fulfill the demands of the students is the duty of the educationist duty of the educationist but the suitability of the environment is necessary curriculum is being made more and more suitable so that the education may not be become a difficult matter so in the courses of studies study special attention is paid to the mental development and requirement of the students 
it at different stages of age their interest and tendencies no subject is taught to the students without their liking for it so another one modern education means creativity and creative activity means creative activity not only uh, circumstances but the nature has also encouraged the children to work to avoid any kind of deformity it is essential that mind and body both should be function properly mind and body both should be function properly as yes, the man is a psycho physical being children are their free therefore given some manual work at well in modern education the method of learning by rate has been completely given up nowadays the teacher tries to guide the students on proper lines he acts only a supervisor he has only to inspire the students to discover the truth it is the work of students to discover the real treasure through the creativity functions so another importance of the play another importance of the modern education play the famous psychologist godfrey has said that man have won the animals only to their means man's natural instincts because their childhood called the period of play childhood called the period of play montessori project kindergarten dalton etc etc so all the methods of education are based on play explaining the importance of play in the field of education scholar says just as a poet cannot restrain himself from writing a poem or a musician from singing so to a child cannot restrain himself from a playing the world well practiced and under un in uninteresting method of teaching has no no place of in education nowadays uninterested subject like mathematics and history are also being made interesting subject through play through we learn we give the information through playings and proper class classification must be there proper classification must be there this this is given by the psychology to the modern education formerly as yes, the students according to age were placed in one class and were treated equally but now nowadays dull students are classed separately from intelligent students thus the economy time of time and difficulties is made possible so another one is education free from punishment ah this is the very important concept given by the psychology to the modern education education free from the punishment means formerly corporal punishment was considered necessary for proper education now such a way of thinking is coming to an end nowadays the teacher has to maintain the atmosphere of sympathy efforts are made to the, make the students learn on psychological basis their needs are also favorable considered modern educationist emphasis on the democratic environment in the class psychologists are of the opinion that punishment can harm the proper development of the opinion that punishment can uh, personality of the children only affection affectionate behavior can lead to victory over the children another one is very important reward reward must be there on the basis of psychology the importance is given to the punishment and reward reward is an end of end in itself which the student gets by his own efforts generally we see that the students may be encouraged to adva- advance further by giving the rewards so again training of emotions 
and patients every interact has three aspects which may be trained as a knowing feeling and willing it it is essential to make through study of all the three mental aspects in order to maintain the equilibrium in education as a result of it the training of sentiments and patience are included in modern education and it, this is brought about the progress in education program for a attainment of the true the god the beautiful have been drawn up rational beings gain peace in the search of truth or search of the truth godness and beauty therefore in education students inspired too much towards this tendency so through the psychology this end is achieved curriculum in the education institution has been so far framed that the students are made to much towards the these those objectives are called so a training of emotions and patience so <clears throat> feeling as a social services so here the feeling as a social service generally said that education is a prime function of social institution so this much this is the very important to the modern education given, suggested by the psychology betterment of life is the aim of education betterment of child life is main education it is a aim aim of the education suggested by the psychology to simplify the process of learning so simplify the giving information the giving information is the very simplified by the psychology she suggest the psychologist and student in from form of book student is a form of book development of ego use of new methods of teaching psychological solution of the problem attention attention of character building attention of towards the character building other characteristics other characteristics qualities of a teacher these all are the um, uh, contribution given to modern education idanne now kannadadalli helodadre ee adhunika shikshanadalli manovigyana yav tara kodigeyanna kottide ant helodadre so illi naavu nododadre shikshana yashasvi yagalu shikshana yashasvi yagalu saiddhantikavagi mattu ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ಮಾತಕವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಸಹಪಠ್ಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಪಠ್ಯೇತರ ಪುಸ್ತಕ ಪಠ್ಯಗಳ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಸೇಷನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಥೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಟೀಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗುರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರಿಕುಲಮ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನ
ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಮ ನೀವು ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಏಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥಿಂಕಿಂಗು ಎಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು